வணக்கம் நண்பர்களே தமிழ் மோட்டிவேஷன்ஸ் யூடியூப் சேனலுக்கு உங்களை அன்போடு வரவேற்கின்றேன் என்னோட பெயர் நம்பிக்கை கண்ணன் இந்த சேனல்ல வார வாரம் புதன்கிழமை ஒரு புது வீடியோ வெளிவரும் அதை நிச்சயமா பாருங்க உங்க நண்பர்கள் கிட்டையும் சொல்லுங்க இன்னைக்கு நாம எதை பத்திங்க பேச போறோம் ஒரு ரகசியத்தை நான் சொல்ல போறேங்க இந்த ரகசியம் தெரிஞ்சிச்சுன்னா பிஸ்னஸ்ல நீங்க வெற்றி அடையலாம் வேலைக்கு போய்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா அந்த வேலையில நீங்க மிக சிறப்பாக செயல்படலாம் பதவி உயர்வுகள் உங்களுக்கு கிடைக்குங்க இது என்ன ரகசியம் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இந்த வீடியோ நீங்க முழுமையாக பாருங்க தமிழ் மோட்டிவேஷன்ஸ் யூடியூப் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ண உடனே நீங்க ஒரு பெல் சிம்பிள் பார்ப்பீங்க அந்த பெல் சிம்பிள கிளிக் பண்ணிடுங்க ஸ்கிரீன்ல ஒரு வாட்ஸ்அப் நம்பர் தெரியுங்க அதுக்கு ஒரு மெசேஜ் அனுப்புங்க தினமும் பயனுள்ள தகவல்கள் உங்களோட போனுக்கு வந்து சேரும் முதல்ல ஒரு உதாரணம் சொல்ல போறங்க ஒரு தெருவுல ரெண்டு ஓட்டல் இருக்கு நேருக்கு நேர் இருக்கு ஒரு ஓட்டல் அருமையா செயல்படுது எப்பவுமே கூட்டமா இருக்குங்க இன்னொரு ஓட்டல்ல எப்பவுமே யாருமே இல்ல சரியா போகல இல்ல அந்த ஓட்டலோட ஓனர் என்ன பண்ணுவாருனா எப்பவுமே அந்த எதிரில் இருக்கிற ஓட்டல்ல என்ன பண்றாங்க ஏன் அங்க வந்து கூட்டம் அதிகமா இருக்கு அப்படின்றதுலயே அவர் நேரத்தை செலவு பண்ணிட்டு இருப்பாரு அங்க வந்து இட்லி நல்லா போகுது நம்ம இட்லி நம்ம போடணும் அங்க வந்து இந்த சாப்பாடு நல்லா போகுது நம்மளும் போடணும் அப்படின்னு எப்பவுமே அந்த எதிர்கடையே அவர் பார்த்துக்கிட்டு இருக்காரு அவங்க பண்றதை எல்லாம் காப்பி அடிக்கிறாரு இருந்தாலும் இவரால் முன்னேற முடியல இவரோட ஓட்டல் முன்னேற முடியல தோற்று விட்டார் அந்த ஓட்டல் கடுமையான நஷ்டத்தை சந்திச்சு கடைசியில் அந்த ஓட்டலை இழுத்தே மூடிட்டாங்க இதில் கவனிச்சோம் அப்படின்னா கிரியேட்டிவிட்டி காம்படிஷன் இந்த ரெண்டு விஷயம் இருக்குங்க எப்பெல்லாம் நீங்க காம்படிஷன்ல மட்டும் போக்கஸ் பண்றீங்களோ உங்களோட கிரியேட்டிவிட்டி போயிடும் கிரியேட்டிவிட்டினா என்னது படைப்பு திறன் காம்படிஷன்னா போட்டி நம்ம எதிரில் யார் இருக்காங்க நமக்கு போட்டியா யார் இருக்காங்க அவங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸோ அப்படின்ற மனநிலையில் இருக்கிறது காம்படிஷன் மைண்ட் செட் ஆனால் கிரியேட்டிவ் மைண்ட் செட் படைப்பு திறன் மனநிலை என்பது என்ன அப்படின்னா நாம் நாம் செய்கிற தொழிலில் என்ன பண்ணணும் அது ஒரு கிரியேட்டிவாக நம்ம என்ன பண்ணணும் அதில் கிரியேட்டிவாக என்ன ஒரு முன்னேற்றத்தை நம்ம கொண்டு வரணும் அப்படின்ற மனநிலை கிரியேட்டிவ் மைண்ட் செட்டில் இருந்தால் தாங்க ஜெயிக்க முடியும் இந்த தோற்று விட்டார்ல இந்த ஓட்டல் அதிபர் இவர் கிரியேட்டிவ் மைண்ட் செட்டில் வந்திருந்தாருனா இவர் என்ன பண்ணியிருப்பார் ஏன் தன்னோட ஓட்டல் சரியாக போகலை அங்கே செட்டப்லாம் சரியா இல்லையா டேபிள் சரியா இல்லையா ஒரு அட்ராக்டிவாக இல்லையா லைட்டு சரியா இல்லையா இந்த உணவுகளை பரிமாறுறவங்க சரியா வரவங்களை கவனிக்க மாட்டுறாங்களா ஒரு பண்பாக பேச மாட்டுறாங்களா ஒரு அன்பாக பேச மாட்டுறாங்களா உள்ள சமையல் பண்றவங்க வேண்டா விருப்பா சமையல் பண்றாங்களா அவங்களுக்குள்ள ஒரு அன்பு இல்லையா அவங்க செய்யற வேலையில வந்து அவங்களுக்கு ஒரு கவனம் இல்லையா ஈடுபாடு இல்லையா இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் அவர் வந்து போக்கஸ் பண்ணியிருந்தாருனா அதை எல்லாம் அவர் சரி செஞ்சிருப்பாரு அவரோட பிஸ்னஸ் ஜெயிச்சிருக்கும் அவரோட ஓட்டல் ஜெயிச்சிருக்கும் நிறைய பேர் அவர் ஓட்டலில் வந்து சாப்பிட்ருப்பாங்க நல்லா இருக்கு அப்படின்னு இன்னும் நிறைய பேருக்கு சொல்லியிருப்பாங்க அவர் ஓட்டலில் அவர் ஜெயிச்சிருக்கலாம் எனவே இந்த கிரியேட்டிவ் மைண்ட் செட் ரொம்ப 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 முக்கியங்க நிறைய பேர் காம்படிஷன் மைண்ட் செட்டில் இருந்து தோத்துடுறாங்க இப்போ சென்னையில் சைதாப்பேட்டையில் மாரி ஓட்டல் அப்படின்ற பெயரில் ஒரு உணவகம் இருக்கு மாரி ஓட்டல் வடகரி அப்படின்றது இன்னைக்கு நேற்று ஃபேமஸ் இல்லை கிட்டத்தட்ட ஐம்பது வருடங்களா அது வந்து ஒரு வெற்றிகரமாக இருக்கு மாரி ஓட்டல் வடகரி அப்படின்றது ஃபேமஸ் எப்படி இது வந்தது அதுக்கப்புறம் எவ்வளவோ ஓட்டல் வந்துருச்சு எவ்வளோ பேர் வடகரி பண்ணுறாங்க அந்த சைதாப்பேட்டையிலையோ இல்லை சென்னையிலையோ அவங்கெல்லாம் பேர் எடுக்கலையே இவங்க மட்டும்தான் அந்த பேரை இன்னி வரைக்கும் தக்க வச்சுருக்காங்க அதே தெருவில் எவ்வளவோ ஓட்டல் வந்தது போச்சு ஆனால் இவங்க ஐம்பது வருஷமாக நிற்கிறாங்கல்ல வெற்றிகரமாக ஜெயிக்கிறாங்கல்ல எப்படி இது சாத்தியமாச்சு அவங்களுக்கு காம்படிஷன் மைண்ட் செட் இல்லை அவங்க கிரியேட்டிவிட்டி மைண்ட் செட்டில் இருந்தாங்க தன்னோட வேலையை எப்படி நம்ம சரியா பண்றது இன்னும் இதை எப்படி நம்ம மெருகேற்றுவது இந்த வடகரியோட டேஸ்டை நம்ம இத்தனை வருடங்களாக தக்க வச்சிருக்கோம் இனிமேலும் அதை எப்படி நம்ம தக்க வச்சுக்கிறது அதில் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஏதாவது பண்ணலாமா மக்களுக்கு அழுப்பு ஏதாவது வந்திருக்குமா அப்படின்ற மாதிரி அவங்களோட கவனம் அதில் இருந்ததுங்க அவங்களோட ப்ராடக்டில் அவங்க பண்ணுற அந்த உணவில் அவங்களோட கவனம் இருந்துச்சு இத்தனை வருடங்களில் அவங்க கொடி கட்டி பறக்கிறாங்க அதே மாதிரி டி நகரில் ரத்னா கஃபேன்ற ஹோட்டலில் சாம்பார் வடை 
ஃபேமஸ் இன்னைக்கும் அந்த ஹோட்டலில் போகிறவங்க சாம்பார் வடை விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இவங்க எல்லாருமே கிரியேட்டிவிட்டியில் வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணுறவங்க அதே மாதிரி பட்டு போடவைனா இன்னைக்கும் நிறைய பேர் காஞ்சிபுரம் போய் தானே வாங்கிட்டு வராங்க எவ்வளோ கடைகள் வந்துருச்சு சென்னையிலே வந்துருச்சு நீங்கள் இருக்கிற எல்லா ஊர்லேயுமே வந்துருச்சு இருந்தாலும் இன்னி வரைக்கும் காஞ்சிபுரத்துக்கு போக வேண்டிய அவசியம் என்ன அதோட தரம் அவங்க அந்த கிரியேட்டிவிட்டியில் ஃபோக்கஸ் பண்ணுறாங்க ஜெயிக்கிறாங்க நான் ஸ்வீடன் நாட்டில் இருக்கேங்க இங்கே வந்து ஒரு கடை இருக்கு மளிகை கடை அங்கே வந்து இந்தியர்களுக்கு தேவையான அரிசி பருப்பு கடுகு சீரகம் இதெல்லாம் கிடைக்கும் கிட்டத்தட்ட முப்பது வருடங்களாக அந்த தொழிலில் அவங்க ஜெயிச்சிக்கிட்டு இருக்காங்க எவ்வளவோ கடைகள் அதுக்கப்புறம் வந்தது அவங்களாம் காணாமல் போயிட்டாங்க அவங்களால ஜெயிக்க முடியல நிறைய பேர் இவங்கள விட விலை கம்மியாகவும் கொடுத்து பார்த்தாங்க அவங்களால ஜெயிக்க முடியல இவங்க முப்பது வருடங்களாக கொடி கட்டி பறந்துகிட்டு இருக்காங்க எப்படி இது சாத்தியமாச்சு அவங்களுக்கு காம்படிஷன் மைண்ட் செட் இல்லை கிரியேட்டிவிட்டி மைண்ட் செட் படைப்பு திறனில் அவங்க ஃபோக்கஸ் பண்ணுறாங்க தன்னோட பிஸ்னஸை எப்படி இன்னும் டெவலப் பண்ணுறது அப்படின்றதுல அவங்க கவனம் செலுத்துகிறாங்க முப்பது வருடங்களாக அந்த ஃபீல்டில் அவங்க நிற்கிறாங்க கொடி கட்டி பறந்துக்கிட்டு இருக்காங்க எனவே இது ரொம்ப 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 முக்கியங்க உங்களுக்குள்ள என்ன மனநிலை இருக்கு என்ன மைண்ட் செட் இருக்கு கிரியேட்டிவிட்டி மைண்ட் செட்டா அதாவது படைப்பு திறன் மனநிலை இருக்கின்றதா அல்லது காம்படிஷன் மைண்ட் செட்டா போட்டி திறன் மனநிலை இருக்கின்றதா அதை நீங்க அனலைஸ் பண்ணுங்க உங்களோட கவனத்தை கிரியேட்டிவிட்டி பக்கம் திருப்புங்க படைப்பு திறனில் திருப்புங்க அப்போதான் நீங்கள் பிஸ்னஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தீங்கன்னா உங்களோட ப்ராடக்ட் ஜெயிக்கும் இல்லை சர்வீஸ் டைப் ஆஃப் பிஸ்னஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தீங்கன்னா உங்களோட சர்வீஸ் உங்களோட சேவை ஜெயிக்குங்க எனவே நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க உங்களோட ப்ராடக்ட் எவ்வளோ வித்தியாசமாக இருக்குது எவ்வளோ ஒரு யூனிக்காக இருக்குது உங்களோட சேவை எவ்வளோ ஒரு வித்தியாசமாக இருக்குது எவ்வளோ ஒரு ஸ்பெஷலாக இருக்குது மக்களுக்கு வந்து எவ்வளோ ஒரு அருமையாக அது பயன்படுது அதில் நீங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்கள் மற்றவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அதை பார்த்துட்டு அப்படியே நீங்கள் காப்பி அடிக்கிறதுக்கு பதில் நீங்கள் ஒன்று புதுசாக உருவாக்குங்க உங்களோட படைப்பு திறனில் நீங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ணிங்கன்னா ஏராளமான ஐடியாக்கள் உங்களுக்கு வரும் உங்களோட தொழிலில் நீங்கள் ஜெயிக்க முடியும் இந்த டிப்ஸ் வந்து தொழில் பண்ணுறவங்களுக்கு மட்டும் இல்லை வேலைக்கு போகிறவங்களுக்கும் உதவியாக இருக்குங்க அங்கேயும் நிறைய பேர் வேலைக்கு போகிறவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா எப்போவுமே அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அவங்களுக்கு ப்ரொமோஷன் கிடச்சிருச்சு இவங்களுக்கு ப்ரொமோஷன் கிடச்சிருச்சு அப்படின்னு காம்படிஷன் மைண்ட் செட்லேயே இருக்காங்க இவங்க கோட்டை விட்டுறாங்க இவங்க நான் எப்படி இன்னும் சிறப்பாக செயல்படுறது நம்ம வந்து மேனேஜர்கிட்ட பேசலாம் அவர் நம்ம கிட்ட இன்னும் என்ன எதிர்பார்க்குறாரு அப்படின்ற ஒரு வழியில் நம்ம போயிருந்தாங்க அப்படின்னா வெற்றி கிடச்சிருக்கும் கிரியேட்டிவிட்டி மைண்ட் செட் என்னைக்குமே வெற்றியை தரும் என்னைக்குமே மிக பெரிய வெற்றியை உங்களுக்கு தருங்க காம்படிஷனில் ஃபோக்கஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் கிரியேட்டிவிட்டி கடுமையாக பாதிக்கும் காம்படிஷனில் ஃபோக்கஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பொறாமை குணம் அதிகமாக இருக்கும் எப்போவுமே பயமாக இருக்கும் படபடப்பாக இருக்கும் அச்சுச்சோ அவங்க ஜெயிச்சிருவாங்களோ அவங்க கடையில் நிறைய கூட்டம் வந்துகிட்டு இருக்கே நம்ம தோத்துருவோமோ நம்ம வீழ்ச்சியை நோக்கி சென்று கொண்டிருக்கின்றோமோ அப்படின்ற பயம் அப்படின்ற படபடப்பு அப்படின்ற கவலை எப்பயுமே உங்களுக்கு இருக்கும் அதெல்லாம் தேவையா எனவே காம்படிஷன் மைண்ட் செட்டை எடுத்து ஓரமாக வச்சுட்டு கிரியேட்டிவிட்டி மைண்ட் செட்டுக்கு வாங்க படைப்பு திறன் அதில் உங்களோட கவனத்தை நீங்கள் செலுத்தினீங்கன்னா வெற்றி நிச்சயங்க கிரியேட்டிவிட்டியில் நீங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களோட ப்ராடக்டோ உங்களோட சர்வீஸோ வலிமை அடையும் அது இன்னும் ஸ்ட்ராங்காகும் இன்னும் ஸ்ட்ராங்காச்சுன்னா அது மக்களுக்கு இன்னும் அதிகம் பயன்படும் நிறைய மக்களுக்கு அது பயன்படும் போது உங்களோட பிஸ்னஸ் ஜெயிக்கும் உங்களின் லாபம் அதிகரிக்கும் நீங்கள் மிகப்பெரிய செல்வந்தர் ஆவீங்க சரிங்களா எனவே கிரியேட்டிவிட்டி மைண்ட் செட்டுக்கு வாங்க நிச்சயமாக உங்களால் மிகப்பெரிய வெற்றியை அடைய முடியுங்க இப்போ கமெண்ட்டு பதிவு பண்ணுற நேரம் வந்துருச்சுங்க என்ன கமெண்ட்டு பதிவு பண்ணலாம் நான் ஒரு படைப்பாளி நான் ஒரு படைப்பாளி இங்கிலீஷாக இருந்தீங்கன்னா ஐ ஆம் கிரியேட்டிவ் ஐ ஆம் கிரியேட்டிவ் அப்படின்ற கமெண்ட்டை பதிவு பண்ணுங்க இந்த கருத்து உங்கள் மனதில் பதியட்டும் இந்த கருத்து ஆள் மனதில் பதியட்டும் இந்த கருத்து பிரபஞ்சத்திடம் செல்லட்டும் பிரபஞ்சம் உங்களை எப்போதும் கிரியேட்டிவ் மைண்ட் செட்டில் வைத்திருக்கட்டும் என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள்ங்க நீங்கள் வந்து ஃபேஸ்புக் டெலகிராம் இன்ஸ்டாகிராம்லனா இருந்தீங்கன்னா என்னை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஸ்க்ரீனில் லிங்க் தெரியும் இவ்வளவு நேரம் இந்த வீடியோவை பொறுமையாக பார்த்த உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி வணக்கம்